சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் அம்மை நோய் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த வெயில் காலம் தொடங்கிட்டாலே அம்மை நோய் பாதிப்புகள் அங்கங்கே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அம்மை நோய் வந்தவங்க என்ன பண்ணலாம் அம்மை நோய் நம்மளுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் இதை பற்றி தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் பொதுவாக அம்மை நோய் அப்படிங்கிறது அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டத்தில் அப்படிங்கிற சித்தர்களின் வாக்கிற்கு ஏற்ப சீதோஷ நிலைக்கு ஏற்றவாறு நமது உடல் தட்ப வெப்ப மாறுதலடையும் இந்த கோடை காலத்தில் வெயிலின் கொடுமையால் மனித உடல் சூடாகி பித்தம் அதிகரித்து அந்த சூழ்நிலையில் மழையும் பெய்யறதால் சுற்றுப்புற சூழல் பாதிப்படைந்து காற்று தொற்று கிருமி தூசு இதனால் உண்டாகிறது தான் வந்து அம்மை நோய் இந்த நோயோட வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா பனைமுகரி பாலம்மை வரகுத்திரி கொள்ளம்மை கல்லுத்திரி கடுகம்மை மிளகம்மை உப்புத்திரி கரும்பணிசை வெந்தய அம்மை பாசி பயரம்மை விச்சிரிப்பு குழுவன் தவளையம்மை இப்படி பதினான்கு வகைகளில் காணப்படுது பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் தெரிந்த அம்மை வகைகள் பார்த்திங்கன்னா பெரியம்மை சிறியம்மை தட்டம்மை புட்டாளம்மை இது அம்மையோட பொதுவான அறிகுறிகள் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல சாதாரண காய்ச்சல் போல தான் வந்து இந்த நோய் தொடங்கும் இரண்டாவது நாளில் உடல்வலி தலைவலி சோர்வு லேசான காது வலி தொண்டை வலி காய்ச்சல் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் உடலில் அரிப்பு நமைச்சல் எரிச்சல் வாயிலும் வயிற்றிலும் நாக்கு இங்கெல்லாம் வந்து கொப்புளங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் மார்பிலும் முதுகிலும் சிவப்பு நிற தடிப்புகள் பேச்சு பேச்சாக அலர்ஜி மாதிரி வர்றது இதெல்லாம் இருக்கும் அடுத்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அங்கேயும் வந்து கொப்புளங்கள் வந்து நீர் கோத்து பெரிய லெவலில் நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் சின்னமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொப்புளங்கள் தான் வந்து பெரிய தடயங்கள் இந்த சின்னமைக்கு வந்து முகம் மார்பு வயிறு முதுகு அக்கள் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் மிக நெருக்கமாகவும் அதிகமாகவும் கொப்புளங்கள் காணப்படும் முன்கை மற்றும் முன் கால்களில் இந்த கொப்புளங்கள் பரவலாகவும் எண்ணிக்கையில் குறைந்தும் காணப்படும் இதுதான் வந்து சின்னமைக்கே ஒரு முக்கிய தடயம் வழக்கமாக இந்த நோய் தொடங்கிய ஏழாவது நாளில் காய்ச்சல் குறையும் அடுத்த நா நான்கு நாட்களில் கொப்புளங்கள் சுருங்கி காய்ந்த நிலைக்கு வந்து பொறி போல உதிர ஆரம்பிக்கும் இந்த அம்மை தழும்புகள் வந்து சில மாதங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் நாம் வீட்டில் சாதாரணமாக குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மஞ் மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கிறது வேப்பிலை தே அரைச்சி பூசிட்டு குளிக்கிறது தேங்காய் எண்ணெய் கடலை மாவு பயத்தம் பருப்பு மாவு இதெல்லாம் நம்ம உபயோகப்படுத்தின குளிக்கல் குளியலுக்கு அந்த தழும்புகள் நாளடைவில் சீக்கிரமாகவே மறைஞ்சிடும் இதுக்கு வேப்பிலை வைத்தியம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அம்மை வந்தவங்களுக்கு இடுப்பில் ஒரு மெல்லிய பருத்தி ஆடையை கட்டிட்டு அவங்கள தண்ணி அறையில் இருக்க செய்வாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நோய் தொற்று அது அப்படின்றத அவங்கள அண்டாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஹாலில் நம்ம உட்கார இடத்துலையே அவங்கள பராமரிக்க ஆரம்பித்தோம்னா வெளியிலேருந்து வரவங்க நம்ம சாப்பிட்ற காரத்தன்மை காற்று சுற்றுச்சூழல் டஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து அவங்கள பாதிக்கும் அப்படிங்கிறதால தான் வந்து அவங்கள ஒரு தனிமை அறையில் நம்ம பார்த்துக்குறோம் மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு கெட்ட உள்நோக்கமும் கிடையாது அந்த மாதிரி தனி அறையில் அவங்கள கீழே ஒரு காட்டன் துணி பரப்பிட்டு அதில் வேப்பிலைகளை உருவி போட்டு அது மேலே தான் வந்து இந்த அம்மை பாதிக்கப்பட்டவங்கள படுக்க வைப்போம் இப்படி அம்மை பாதிப்பு வந்தவங்களுக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் வந்து சூரிய தோணும் ஏன்னா குப்பளங்கள் வந்திருக்கு இல்லைங்களா அதனால் சூரிய தோன்றும் அந்த டைமில் அவங்கள அவங்களையும் மீறி விரல்களால் சுரிஞ்சிட்டாங்கன்னா அது கொப்புளங்கள் உடைந்து நீர் வழிந்து புண்ணாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால தான் வந்து நாம் வேப்பிலைய ஒரு கொத்தாக இது பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு நமைச்சல் அரிப்பு அந்த மாதிரி ஏற்படும் பொழுது அதனால் நீவி விட்டோம்னா வருடி விட்டோம்னா அந்த அரிப்பு அடங்கும் அதாவது இந்த வேப்பிலையில் இருக்கிற ஒரு கசப்பு தன்மை வந்து அந்த கொப்புளங்கள் ஆறுவது ஒரு நிவாரணியாக அமைது அப்படிங்கிறது தாங்க ஒரு விஷயம் அதுவும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு ஆகாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்பதற்கு வாழைப்பழம் அதாவது பொதுவாகவே வந்து எல்லா வாழைப்பழமும் நல்லது தான் அதுவும் இல்லாமல் இந்த பேயன் பழம் இந்த அம்மை வந்த நபர்களுக்கு ரொம்பவே நான் சீக்கிரமாக ஆறுதல் தருது ரொம்ப நிவாரணம் தருது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து பேயன் பழம் இது வந்து அவங்கள அவங்களோட வயிற்றை வந்து குளிர செய்து அதனால தான் வந்து இந்த பேயன் பழம் நம்ம தர சொல்கிறாங்க இந்த வேப்பிலை காற்று வந்து அம்மை கிருமியை கொல்லக்கூடியது அதனால தான் வேப்பிலை இந்த அம்மை வார்த்தவங்களுக்கு வந்து கடைசியில் நீராடும் பொழுது தண்ணியை ஒரு நிறைய ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணியை பிடிச்சி ஒரு டேக்ஸால் தண்ணியை பிடிச்சி அதில் மஞ்சள் தூள் போட்டு வேப்பிலையை உருவி போட்டு அது வெயிலோட ஹீட்டில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அந்த தண்ணி அந்த வெயில் சூடானதுக்கு அப்புறமா அந்த தண்ணியை நம்ம விடுவோம் அவங்களுக்கு குளிக்க வைப்போம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வேப்பிலை சார் வந்து அந்த தண்ணியில் நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு அந்த தண்ணியை நம்ம குளிக்க வைக்கிறதன் மூலமாக அவங்களுக்கு அந்த நோய் பாதிப்பு குறையும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வேப்பிலை தான் வந்து ஒரு இருபது எடுத்துக்கோங்க 
அது கூட ஒரு சிட்டிங்க மஞ்சள் தூள் கலந்துக்கோங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி விடுங்க இந்த தண்ணி நல்லா சுண்டு அதாவது அரை டம்ளர் சுண்டுற வரைக்கும் நல்லா சுண்ட வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறமா ஆற வச்சுட்டு வடி கட்டிட்டு கொஞ்சம் கூட சூடு இருக்கக்கூடாது அந்த நிலையில் ஒரு அரை டம்ளர் எடுத்து காலை மாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மை பாதிப்பு இருக்கிற வரைக்கும் டெய்லி கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வந்து அந்த அம்மை நோயிலேருந்து அவங்க விடுபட்டுருவாங்க அப்புறம் மாரியாத்தால் அப்படிங்கிற ஒரு பயமுறுத்தி வச்சுருப்பாங்க சாஸ்திரங்கள்லையும் வழக்கத்திலும் பார்த்திங்கன்னா அம்மை நோய் சுத்தமின்மையாலும் கிருமி தொற்றாலும் ஏற்படுதுங்க மற்றபடி அம் மாரியாத்தாளுக்கு நம்ம பாவம் பண்ணிட்டோம் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து மற்றவங்களுக்கும் பர அது பரவக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த தீட்டு திடக்கு ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுப்பாட்டை நம்ம பெரியவங்க கொண்டு வந்தாங்க அப்படி இல்லைன்னா நாம் அம்மை பாதிக்கப்பட்ட நம்ம வீட்டில் இருந்து இருக்கும்போது நாமளும் குளிக்காம அவங்களையும் சரியாக பராமரிக்காமல் இருக்கும்போது அது மற்றவங்களுக்கும் பரவுது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த தீட்டு திடக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்ம வழக்கமாகவே நம்ம தினசரி காலையில் மாலையில் ரெண்டு வேலை குளிக்கணும் உடல் வந்து உஷ்ணமாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி குளிக்கிறதன் மூலமாக உடல் உஷ்ணம் குறையும் உடல் குளிர்ச்சி அடையும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த வெயில் சீசனில் பொதுவாகவே வந்து இருவேளை குளிப்பது அப்படிங்கிறது உடலுக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுவும் இந்த அம்மை வார்த்தவங்களுக்கு ஆகாரமாக வந்து பேயன் பழத்தோடு சேர்த்து மோர் கூழ் இளநீர் இது எல்லாமும் நம்ம கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா அவங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே நிவாரணம் கிடச்சிடும் இது வந்து அவங்களுக்கு நோய் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தரக்கூட தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு அந்த அம்மை வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாமளும் தினமுமே இந்த வெயில் காலத்தில் கா இரண்டு வேளை இளநீர் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நுங்கு முடியும் போதெல்லாம் மோர் கம்பு திணை இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடலுக்கு டெய்லியே நம்ம கூழ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா நம்மளுடைய உடல் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து குளிர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த அம்மை நோய் அப்படிங்கிறது நம்மளை தாக்காது அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த வெயில் சீசனில் ஆடி மாதம் மே மாதத்தில் ஏன் வந்து இந்த கூழ் வார்த்தல் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் அதாவது அம்மை நோய் இது இந்த அம்மை நோயை எல்லாரும் வந்து தாக்கிடு தாக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த கூழ் வார்த்தல் அப்படிங்கிற ஒரு சடங்கை நம்ம தமிழர்கள் கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க அதுவும் நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் கூழாக்கி சாப்பிடுங்க அம்மை நோய் வராதுன்னு சொன்னால் யாரும் கேட்க மாட்டோம் அதனால தான் இது ஒரு ஊர் பொதுவான இடமான ஆலயங்களில் இந்த கூழ் வார்த்தல் நடைபெறுது அந்த டைமில் அந்த கூழ் வார்த்தல் நடைபெறும் போது நாம் கோவிலில் அந்த கூழ் தரப்படும் போது அதை பிரசாதம் அப்படின்னு நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றோம் அதன் மூலமாக நம்மளுக்கு உடல் உஷ்ணம் குறையுது இந்த நோய் தாக்கம் நம்மளை ஒன்றும் பண்ணாது அப்படிங்கிறதால தான் இந்த கூழ் வார்த்தல் அப்படிங்கிற ஒரு சடங்கையும் நம்ம முன்னோர்கள் கொண்டு வந்தாங்க அதனால் இதெல்லாம் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு கிடையாது வந்ததுக்கப்புறம் தான் சாப்பிடணும்னு கிடையாது தினமுமே இந்த வெயில் காலத்தில் கூழ் மோர் நுங்கு இளநீர் இதெல்லாம் நம்ம டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னாவே கண்டிப்பாக இந்த அம்மை நோயிலேருந்து முழு நிவாரணம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்மளை அம்மை நோய் தாக்கவும் தாக்காது இந்த செய்தி உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது போல் நிறைய செய்திகளை உங்களுக்கு நான் தொடர்ந்து சொல்கிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம்